Hej og velkommen til første udsendelse af Højre Expressen. Vi er en ny videopodcast, hvor vi vil diskutere og debattere forskellige nyheder og emner med et højreorienteret og identitært syn. Mit navn er Sebastian, og med mig i dag har jeg vores faste panel, Daniel og Sofus. Og fælles for os alle tre er, at vi alle tre er aktive i Generation Identitær. I dag skal vi snakke om Europa, først og fremmest. Hvad er Europa? Hvad er Europas fremtid? Og hvad med det europæiske samarbejde? I UK der blev det besluttet sidste år, at de skulle have et såkaldt hard brexit. Og tidligere i år der udtrådte Storbritannien så formelt øh, ud af EU. Og Daniel, hvad tænker du om øh, brexit og Storbritanniens øh, udtrædelse af, af EU? Hvad betyder det for det europæiske samarbejde? Og, ja, hvad betyder det for Europa? Altså ja, det betyder for det europæiske samarbejde, nu tænker jeg ikke sådan på den europæiske union, men sådan, som samarbejdet mellem os mm. europæiske lande, nationer og folk, betyder det selvfølgelig et mere splittet Europa, men for konkret for, for britterne, der betyder det jo selvfølgelig, at de tager noget national suverænitet tilbage, som et flertal jo har ønsket. Det er jo nok en af grunden til, at de valgte at træde ud, og det bringer mig over til, til dig, Sofus. Hvorfor øh, tog det britiske folk den her beslutning at udtræde af EU? Altså, jeg tror, det er to forskellige frustrationer, det baserer sig på. Og den ene, det er altså, det finansielle, at man, at man har følt igennem mange år, at man finansierer hele gildet for de små nationer. Ikke? At, at, at det ligesom er UK selv, der skal, der skal give pengene øh, i projektet. Og den anden frustration, det er immigration, helt sikkert. Det er migrationen. Lidt af det, jeg hører dig sige også, det er, at EU lidt har udviklet sig til et, noget, det måske ikke helt skulle have været. Mm. Hvad, hvad, hvad ser I, som, øh, hvis jeg skal starte med dig, Dan, hvad ser du som øh, en af problemerne ved, ved EU? Vi ser en masse EU-skeptis, det gør vi. Mm. Blandt andet også i Danmark. Vi ser det i Italien, vi ser det i Frankrig, vi ser det i flere europæiske lande. Mm. Hvad, 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 der sker, hvad der sker med EU, og hvad, hvad, er, hvad er problemet? Jamen, jeg tror, problemet stammer, altså, det, det, det stammer langt tilbage, fordi der, der står i Romstraktaten, som efterhånden blev underskrevet for, for mange, mange år siden, at man arbejder mod en stadig snævere union, og det tror jeg lidt, det, det er det, vi ser konsekvenserne af nu, altså at man vil målrette, øh, hvad hedder det, ensrette nationers politik på forskellige områder. Øh, så jeg synes jo sådan, selve kernen, grundessensen af EU, den måde, det blev bygget og skabt på, det er det, der er problemet, og det er det, vi ser nogle af konsekvenserne af nu. Ja, altså EU har lidt udviklet sig til det her centraliserede øh, monstrum, som er øh, nede i Bruxelles. Og vi ser jo ligesom den her ensforming, altså som, som EU jo prøver at lave. Øh. Og vi må jo bare anerkende, at Kyberen og Finland, selvfølgelig har vi meget til fælles i, øh, i Europa, det har vi jo. Mm. Men man må også bare anerkende, at Kyberen og Finland for eksempel, det, det, er jo, det er jo to vidt forskellige lande med forskellige interesser og, og forskellige kulturer også. Om, ja, altså man, man, man kan jo ikke lave den her ensformede europæer, på trods af, at vi jo alligevel har så meget til fælles. Øh, men øh, nu vil jeg egentlig prøve at stikke lidt til jer øh, i forhold til øh, hele EU-spørgsmål. Øh, hvad hvis EU var styret af Orbán og Abascal, Le Pen, Salvini og Pernille Wermund? Vil nogle af de her problemer med EU, mange af EU's problemer, vil, de ikke, vil, vil det så ikke være fint, hvis det var højreansaget, der styrede EU? Jeg må sige, det er i hvert fald det er et vanskeligt spørgsmål, ikke? fordi det er jo en god række politikere, du nævner der. Men øh, man kan jo så håbe på, at de ville, de ville i, inden for EU, hvis de havde magten, og de ligesom sad på, som tunge på vægtskålen, så ville de føre en mere højreansaget... Øh, nationalorienteret inden for de forskellige nationer i Europa, øh, altså som vil gavne dem. Det vil, blive, det vil man jo umiddelbart skulle tro, at de vil føre en politik, der vil komme de forskellige nationer til gavn. Men jeg tror stadig, der vil være et problem med, selvom man fik en masse gode, højorienterede, patriotiske politikere ind til at styre showet, at det jo stadig er den her øh, tilbage til Romfraktaten med, at man arbejder stadig imod den her ensretning, altså den her stadig snævere union. Så jeg tror, altså jeg tror ikke, det vil blive løst fuldstændig, men det er jo klart, at det vil jo være det vil være en klar forbedrelse af, af forholdene lige nu, ikke? Jo. Altså det, det er jo nærmest lidt det her EU-imperium, vi ser, hvor vi ligesom prøver at se den her ensforming af, af hele Europa. Altså selvom vi har det samme civilisatoriske standpunkt, så er der jo bare igen noget af det, vi var inde på før. Der er jo det nationale og det regionale også, mm. som man også skal have en respekt for, som jo også er kerne øh, europæiske... Øh, 
øh, dyder, kan man sige. Men øh, hvad, 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 hvad skal vi gøre så altså, øh, i Europa? Skal vi bare melde os ud af EU? Eller hvad? Skal vi bare køre fuldblown nationalisme og så bare melde os ud? Ja, altså der, der vil jeg jo nok sige, at jeg, jeg tror, at det vil, det, vil være, det vil være pragmatisk forkert at gøre det. Altså det vil være taktisk forkert. Jeg tror, man, man er nødt til at have en lidt pragmatisk tilgang til det her, ligesom med alt andet i politik og livet i øvrigt. Altså det nytter ikke noget, at alle lande bare går ene gang nu, når vi lever i en, altså en, en verdensorden, hvor at der er et, et Kina, der er på vej frem, og der er et svækket USA, og der er altså Rusland, som... Så, altså, der er en masse geopolitiske ting, der, der er på spil, så, så jeg tror ikke, det nytter noget at bare at sige, så forkaster vi alt europæisk samarbejde, og så går vi ligesom ene gang, som du siger. Det, det tror jeg ikke på. Så jeg tror, at der er helt klart, der skal, der skal formuleres et alternativ. Der skal, der skal være et alternativ til, til den europæiske union, fordi som du, siger, øh, som du sagde før, at der er så meget, vi har til fælles. Altså, vi, vi har så mange fælles rødder, øh, af i så mange forskellige øh, ting, som, som forener Europa, og som gør, at vi jo på lange stræk minder om hinanden. Og det kommer vi også til at komme ind mere på. Hvad, 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 hvad tænker du, Sofus? Skal vi bare melde os ud af EU, eller hvad, hvad, hvad tænker du om det europæiske samarbejde? Altså, øh, det lette svar er jo ja, øh, selvfølgelig. Øh, det der er, det er bare, nu at har, nu har britterne meldt sig ud, og der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de bevæger sig i mere højreorienteret retning. Altså, jeg mener faktisk, at de har meldt sig ud, fordi de ønsker mere frihandel og så videre. Der er ikke noget, der tyder på, at, at deres grænser de står til at blive lukket, til trods for Brexit. Så hvor meget det løser at melde sig ud, det ved jeg ikke. Øh, men det er selvfølgelig en anden snak, hvis det er, at politikere, der er, altså har mere national interesse, de øh, står i spidsen for projektet. Der, altså jeg, øh, altså når, når man snakker med mennesker, når man snakker med folk om, øh, om Europa, så har folk ofte sådan den her omfa- opfattelse af, især som identitære, når vi snakker om ja, vigtigheden af det pan-europæiske og vigtigheden af det europæiske samarbejde. Så møder man sådan, det synes, vil jeg i hvert fald mene ofte, at man møder sådan den her opfattelse om, at Europa, det er lige med EU. Mm. Og det bringer mig egentlig til, at øh, jeg har nogle billeder, som jeg, jeg gerne lige vil præsentere for os, som jeg, jeg synes, vi skal snakke om. Og det vil jeg smide op på skærmen nu foran jer. Og ja, som vi jo nok kan se på billedet heroppe, så ser vi jo EU. Og ja, altså... Jeg mener jo ikke helt, at det, det dækker helt over, hvad, hvad jeg i hvert fald vil opfatte som Europa. Så man jo kan se, så er ja, Storbritannien, de, de er jo ude af det, ikke? Og hvad med, ja, hvad med, hvad med Norge, ikke? Altså, hvad, hvad, hvad med Serbien og Island og så videre? De, de er jo også med i, i, i Europa, ikke? Altså, det vil jeg da mene. Mm, helt klart. Ja, det er ikke helt repræsentativt, det, der, det kort der, fordi det... det udlader jo en, en, en hel del øh, europæiske lande, ikke? Jo. Så, så ja, jeg vil jo også helt klart sige, at det, det er en forfejlet ting at tro, at Europa er lige med den europæiske union, fordi Europa har eksisteret i længe, 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 længe før øh, den europæiske union blev oprettet, så, så det synes jeg er næsten helt galt med tid, altså, at man kan tro det. Og det, det bringer mig jo egentlig videre til næste billede, som jeg egentlig øh, tog med for sjov, men jeg ved ikke om helt, om I, om I kan se, hvad det er. Øh, men øh, det er jo selvfølgelig romeriet, vi har her, mm. øh, og det bringer mig jo videre til øh, europæisk civilisation, øh, og øh, hvad det egentlig bunder af. Øh, hvornår er man europæer, og, og hvad er Europa? Fordi altså, der er jo ofte den her snak om, at ja, lige så snart du øh, har været i Europa i fem år, og har et arbejde osv., eller hvis man føler sig europæisk, altså, så, så, så er man jo europæer. Ikke? Men altså, øh, vi er jo, vi som individer, europæere og mennesker, vi, vi er jo bare mere end en eller anden materialistisk øh, forbruger, øh, som, som bare bevæger sig rundt. Altså, øh, der, vi, er jo, vi er jo kulturelle væsener, ikke? Øh, og vi er jo åndelige væsener også. Altså, og, øh, og man plejer jo at sige det, øh, at Europa jo bygger, Europas civilisation, det bygger på tre byer. Rom, Athen og Jerusalem. Mm. Øh, det er ligesom det, som øh, den europæiske civilisation bygger på. Jeg ved ikke, hvad du tænker om, om, om det, Daniel. Jo, men det er jo klart. Altså det, det er meget godt, det er meget godt sådan en overblik at nævne de tre byer, fordi det er jo, det er jo steder, hvor... At, at jeg, ved, jeg, jeg spørger nærmere dig, fordi jeg ved, at du har læst øh, den gode bog også af ja, Henri Brage. Det øh. er meget interessant, øh, hvor han jo også for, altså, fortæller om, om vigtigheden af ikke kun at kigge på kristendommen, øh, nu tror jeg, han er katolik selv, ikke? Ja, han er selv katolik. Hvad er det, bogen hedder? Er det eccentric culture? Ja, eccentric Academy culture. Bagé, ja. Ja. ja, han snakker jo netop af vigtigheden af øh, ja, både det kristne, altså Jerusalem, mm. øh, men samtidig også øh, det romerske øh, og det græske, mm. og den græske indflydelse på Europa. 
Og man kan ligesom sige, at sådan, det er jo ligesom sådan et fælles, et, et fælles kriterie for, at man ligesom er i Europa, at man har den her civilisatoriske baggrund, og så samtidig er en del af det europæiske folk. Hmm. Og det bringer mig faktisk videre til øh, næste billede her. Øh, og jeg ved ikke, Sofo, som, øh, om du kan regne ud, hvad øh, vi ser på billedet her. Og oh, det er noget med de forskellige kristne trosretninger. Det er lige præcis, ja. det er netop øh, de forskellige øh, religiøse, øh, den religiøse demografi, som vi har i Europa. Protestanterne op nordpå og øh, op Det lille er selvfølgelig protestanter, og det blå er jo selvfølgelig katolikker, og det røde er jo selvfølgelig ortodoxe. Og hvad er det grønne? Og det grønne er jo selvfølgelig islam. Mm-hmm. Øh, det er jo et andet Europa, vi ser her. Det inkluderer jo alle småstater i Europa, øh, men det inkluderer også Rusland. Og det vi skal snakke om nu, det er Tyrkiet og Rusland. Er Tyrkiet en del af Europa? Er Rusland en del af Europa? Jeg mener jo ikke, også i forlængelse af, hvad vi så på sidste billede, at Tyrkiet er en del af Europa. Blandt andet fordi, at de, de er ikke en del af vores folk, og de, øh, indhold, de øh, har ikke øh, de her kriterier i forhold til den civilisatoriske baggrund, som er fundamentet for Europa. Og det er jo, øh, ja, det vi var inde på, det romerske, det græske og det kristne. De er et andet folk, de har en anden kultur. Øh, det kan jo godt være, at de geografisk øh, har en lille bid af Europa. Mm. Men øh, vi ser jo også, at de modarbejder mange af vores andres, øh, vi andre europæers øh, interesser. Men øh, Rusland er jo lidt andet øh, eksempel, kan man sige. De er jo øh, en del af det europæiske folk, og de har jo i høj grad i en eller anden grad i hvert fald, de her tre grundpiller i forhold til europæisk civilisation. Mm. Men hvad tænker du i forhold til Rusland, Sofus? Altså, vi ved jo, Sankt Petersborg, altså det, det ligger jo lige ved siden af Finland ja, og Estland. Det er svært fra, ikke? Men, øh, men øh, jo, altså, det, Vladivostok, ikke? Det er klart, det er, jo, det er jo et stort land, og jeg mener, at man siger, at en sjettedel af, af jordklodens land, det er Rusland, der udgør det. Det er verdens største øh, land, ja. Ja, det er det, er. Og, og altså man kan jo sige, demografisk så er det jo nok langt hen ad vejen et europæisk land, fordi at største af der bor der er øh, etniske europæere, øh, og det er den kristne kulturarv, der helt klart dominerer i Rusland, selvom der også er muslimske områder osv. Øh, men det er jo så igen det der med demografi, som vi taler om, at der er forskel på, om du er i St. Petersborg, eller om du er i Vladivostok for eksempel, ja, det hvor det. man begynder at blive mere og mere orientalsk. Ikke? Og, Vladivostok, det, ja. det er jo tættere på Japan, end det er Paris og ja, de, de Berlin. Ikke? Ikke? Altså det, ja, det er ja. lige præcis. Så, så, så det, det er jo klart, at der er en forskel øh, i Øst og Vest øh, på Rusland. Jeg tror også på det der kort, du har der, at der har man lige præcis afgrænset frem til Uralbjergene. Er det ikke? Ja, det er Ruslands ikke, Uralbjergene, ja. ja. Ja, det er, jo, det er jo en mere retvisende beskrivelse af, netop som du siger før, ikke med Sankt Petersborg, der ligger geografisk tæt på, og som det er jo et, altså langt, størstedelen af russerne er, er ortodox kristne, og de er en del af det har den af i hvert fald, ikke? Ja. Jo, og de trækker jo også på rigtig meget fra, fra altså både det græske og det romerske, ikke? Så, så jeg synes jo helt klart, det, det giver mening at trække grænsen der til ved Uralbjergene, altså det, det synes jeg, det giver bedre mening, og så, så ekskluderer Tyrkiet for det fællesskab, fordi det har jo ikke ret meget med Europa at gøre. Tyrkiet er ikke en del af Europa, altså, det er det ikke. Men jeg synes alligevel, det er interessant, det du nævnte før, Sofus, i forhold til øh, i Rusland og blandt andet muslimer, for det er jo, det er jo ret interessant, mm. at der er jo visse dele af, af Rusland, blandt andet sådan noget som Tjetjenien og Dagestan og så videre, altså der har man jo næsten sharia-lov, ja. kan man jo sige, ikke? Jo, simpelthen. Jeg ved ikke, hvor meget I synes, det her at gøre med, med Europa. Nej, det er i hvert fald meget at gøre med mangfoldighed. Øh. <laughs> altså, jeg ved ikke, det venstre for, ønsker sig, at vi skal være sådan en form for øh, miniatyr-Rusland, eller nej. Men, men, men jo, øh, det, det, er, det er helt klart noget andet, øh, og, og, og det, er også, det er også svært for Rusland, det har været en evig konflikt for dem at forholde sig til at have de her territorier. Øh, altså, og det, det har jo skabt enormt meget tager også i Rusland, det er der vi startede med at se det før de kom til, til Europa øh, muslimerne, ja. der har været ekstremt mange øh, altså angreb, hvor flere hundrede er blevet bombet i boligblokke og så videre ikke? Så, så, ja i teater det er også, og skolen også kan jeg huske ja. det var titjenske terrorister ja, for saten, ikke? Altså, det, det har haft kæmpe, kæmpe stridigheder at, at man, man ligesom har haft de her to meget meget forskellige folkeslag på samme, øh, altså, som skal sig samme land og styre altså Rusland, civilisatorisk er de tæt på os men alligevel vil jeg alligevel våge at påstå, at i en eller anden øh, form har Rusland været en civilisation for sig selv. Mm. For de har alligevel været lidt isoleret derovre. Øh, de er et kæmpe stort land. Og alligevel i forhold til øh, det europæiske samarbejde og Rusland. Så øh, Rusland er et kæmpe land. De har altså grænse til Kina, de har grænse til Mongoliet og Kazakhstan og jeg ved ikke hvad. Og Rusland, de har jo for nyligt endda, øh, jeg tror det var senest i 60'erne, 70'erne, 
var de jo rent faktisk i krig med Kina. Mm. Øh, og jeg mener jo i forhold til europæisk samarbejde, der ville det jo være meget problematisk, at vi som europæere herover i, øh, i Vesteuropa, øh, og også, i, ja, også øh, europæere i de mindre stater, ville skulle forholde os til, øh, til sådan nogle konflikter. Det er at blive blandet ind i deres konflikter. Lige præcis. Ikke? Det er jo deres interesser, det er ikke vores interesser. Så jeg synes, det er, jo, det er en god distinktion, du laver der, fordi der, ja, der, er, der er nogle interesser for dem særligt, som ikke nødvendigvis er i vores interesse, og derfor så, så, det, så giver det måske mening at snakke om, om Rusland som en civilisation for sig selv. Men det er jo bare for at sige, at det her med at ekskludere fuldstændig Rusland fra Europa, det giver ikke så meget mening, både geografisk og sådan i, forhold med, i forhold til de rødder, den arv, vi har med, fordi der minder, vi jo, der minder russerne jo rigtig meget om os. Ja, så altså man kan sige, at øh, Europa, og i særdeleshed Vesteuropa, lige nu, er jo styret af en anden stor magt i høj grad. Og det ved jeg jo, I, I to begge to også er, er kritiske over for. Det er jo selvfølgelig USA, vi snakker om, USA's rolle i forhold til Europa. Og USA's rolle i forhold til Europa har jo drevet os til at gøre alle mulige ting. Apropos konflikter med øh, Kina og så videre. Så har USA's rolle jo drevet os til at netop have et fjendligt forhold til Rusland, blandt andet også, ikke? Øh, til alle mulige øh, underlige krige i øh, Mellemøsten, som vi er blevet hed ind i, konflikter med andre europæiske lande, som Serbien og, og så videre. Mm. Altså, øh, tænker I ikke, at hvis man gjorde, lavede et tættere samarbejde forhold med, med Rusland, på lige fod med Frankrig eller Portugal for eksempel, vil Rusland så ikke bare tage USA's rolle som, øh, som leder af Europa. De er jo en kæmpe land, de er jo en kæmpe magt. Mm. Altså, tror ikke, at, det, at vi bare vil udskifte dem så? Jo, altså, jeg, jeg, jeg tror, det, det vil være, være problematisk, og altså, der er ingen tvivl om, at vi alle tre her er enige om, at, at USA, det spiller en, en, en markant rolle, og det er meget problematisk, både i forhold til hele deres forbrugskultur, og altså al den øh, kultur, de, de, de fører med sig i forhold til deres universiteter, med alt det her med krænkelse. Det og, ting, ja. og så er der en anden ting i forhold til sådan det her forbrug, og den her endeløse række af krige. Ikke? Altså, vi er jo bare en, ja, det geopolitiske. Vi er jo bare ja, hvad kan man sige, en brigade i, i deres her. Ikke? Altså, vi, vi, vi får ligesom en ordre, og så man siger, at vi er afsted og fører krig i, altså på territorier, som slet ikke har noget med os at gøre, og som kun skaber problemer for os selv, fordi så skaber vi en masse flygtningestrømme, og desuden er det jo også, kan man sige, synes jeg, moralsk forkert og vil begynde at tvangsudbrede demokrati til alle mulige, som måske ikke nødvendigvis ønsker det. Ja, altså som danskere og europæer, så kan jeg da godt stille mig undrende til, øh, hvorfor øh, og hvordan det er i Danmarks interesse at være i krig i Afghanistan. Jeg ved ikke, om, hvad du mener om sådan noget, Sohus. Øhm, altså, jeg, jeg forstod ikke, hvad vi skulle lave der. Øh, for mig virkelig mest om, det var amerikanernes projekt, som vi så skulle tilslutte os. Det tror jeg, der er mange, der tænker ja. stadig 20 år efter. Jamen, det er det ikke, og det er jo, det er jo, en, det er jo en opfattelse, der, der, der deles øh, altså meget udbredt på både højre- og venstrefløjen. Det er faktisk mest dem, der ligger inde i midten, jeg oplever, der, der synes, at de her krige er nogle gode idéer. For eksempel Afghanistan, Irak, Libyen osv. Ja, Syrien. Og øh, det, det er jo lidt sjovt, for der, der kan man så tage om sådan en hestesko igen, ikke? Øh, øh, altså på det politiske kompas på en eller anden måde, hvor at vi så finder en eller anden form for enighed med den yderste venstrefløj, mm. i hvert fald at, altså, at krigen ikke skal være der, at vi så har en anden holdning til, hvor de der migranter, de skal bo, det er jo, øh, eller om de overhovedet skal blive migranter, ikke? Altså mm. det, det er jo sådan en anden... Øh, det, bringer en anden mig, det bringer mig til, altså en kerneidentitær værdi, det er jo, at vi som europæere og danskere ønsker jo ikke, at andre folk skal bestemme over os, og samtidig ønsker vi jo heller ikke, at vi skal presse vores verdenssyn ned over andre. Eksempelvis det, du var inde på med at lave demokrati i Afghanistan og så videre, som, som de fleste folk jo nok efter 20 år ikke er så interesseret i at, i at få. Men altså, når vi snakker om det, om det romerske og det græske, øh, den indflydelse på det civilisatoriske, hvad, hvad men, kan, du, kan du sige nogle ord på, hvad vi egentlig mener, øh, når vi snakker om det? Ja, altså udover, at du nævner, altså det er, jo det, det er jo det her begreb med de her, den her overskriftsform med Jerusalem, Rom, Athen. Ikke? Ja. Og, og Jerusalem, det er jo selvfølgelig vores kristne kulturarv, som er blevet, altså som, kom, som stammer derfra. Og det, det græske og det, og det romerske, det stammer jo faktisk tilbage fra, altså fra før kristendommen. Ikke? Mm. Så som man kan sige, det har jo i høj grad også spillet en rolle i både kunst, litteratur og filosofi. filosofi lov. Lige alt det, der faktisk har ligget til grund for, at vi for eksempel var de første til at opdage eller opfinde demokrati. Det er jo en europæisk opfindelse, ja. Lige præcis. Og det stammer jo så deltid fra det græske, ikke? 
Øh, så så det, det er sådan nogle af de, af de, sådan de kerneværdier, øh, vi, vi, har, vi har med derfra. Og det betyder, de betyder, jeg ved ikke, om man kan, om man kan måle og veje det, men det, det betyder øh, på lige fod lige så meget, som, som arven for Jerusalem gør. Altså, det, er jo, det er jo noget, som har været med til at skabe os, for, altså, før vi blev kristne. Ikke? Altså, i det er det, hele vores civilisation bygger sig på. De ja. græske tanker, den græske filosofi, de romerske love og, og kristendommen selvfølgelig. Og romerne var jo så øh, gode til både at sprede de græske idéer og de kristne idéer. Mm. Men altså, nu har vi jo snart en del om... Rusland, Tyrkiet og USA og så videre, og andre europæiske lande, Storbritannien, Serbien, Norge og så videre. Hvad, hvad er jeres vision for et europæisk samarbejde? Altså EU, kan EU reformeres? Eller skal vi forsøge at lave et andet europæisk samarbejde? Vi skal jo have et europæisk samarbejde, det skal vi. Mm. Det, det tror jeg, vi er ret enige om. Yeah. Fordi hvis vi bare melder os ud og bare kører solo, jamen, altså man er nødt til at anerkende de geopolitiske virkeligheder. Enten er det USA, eller så er det Rusland, eller Kina, der kommer til at bestemme over. Hmm. Vi er en masse små lande, vi er nødt til at holde sammen. Ja. Hvad, hvad skal vi gøre den? Kan det reformeres? Øh, det, altså jeg, jeg er mest tilhænger af den anden idé, du præsenterer. Ikke? Altså lave et alternativ, som er et europæisk samarbejde, men hvor at man ligesom har respekt for, hvor man ikke laver de her mellemstatslige og overstatslige beslutninger om, at man presser en masse politik igennem på en, om, på en række områder, hvor du, du nævnte før selv med Kyberne og Finland. Altså, vi kan jo tage os. Vi kan jo bare tage Danmark og Tyskland. Altså, kan selvom, vi Irland, geograf, Irland Polen, jo, okay, selvom vi geografisk <laughs> er tæt på tyskerne, øh, og kulturelt også minder meget om dem, så er der jo stadig forskel. Der er væsentlig forskel. Der skal sådan, være respekt for det regionale og nationale. Lige præcis. Og det er jo det, der er det identitære tankegods. Ikke? Altså, sådan, det er jo essensen af det, at man har både respekt for og blik for det civilisatoriske, altså Europa, og man har blik for det nationale, som er for eksempel Danmark Staterne. i det her tilfælde, nationalstaterne. Og så har man også øh, blik for og respekt for, at der skal være en bevarelse af den identitet og kultur, som er lokalt Lokal. funderet. Lokal og regionalt, ja. Fordi der er jo forskel også på Bornholmer og på øh, Københavner for eksempel. Det er klart. Altså. Hvad tænker du, Sobus, Jamen, om øh, europæisk samarbejde? Kan I jo reformeres? Tror du det? Eller skal vi forsøge at lave et nyt? Hvor der er vilje, er der vej, ikke? Men, øh, men ej, hvad hedder det... Øh det er, jo, det er jo klart, at det er et fuldstændig omfattende arbejde, hvis man skal reformere EU, fordi den, den gennem øh, altså over 50 år har øh, bygget op til sådan en form for sump af globalister i virkeligheden. Ikke? Ja, startende som EF, ikke? Ja, ja det startede som Antonio, og, 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 og sådan en altså, globalistisk ja. sump, som skal drænes øh, fuldstændig for ikke at bruge Trumps sprog, men, men nu gør det alligevel. <laughs> men, men, men det er jo simpelthen det, vi er ude i, hvis det skal lykkes. Ikke? Øhm, og hvor at jeg vil sige, at Altså, jeg ved ikke, om det vil blive mere eller mindre omfattende med, med, med dit forslag med, at man skal have en, en, en ny form for union eller samarbejde. Men hvorom alting er, så er det jo klart, at vi er nødt til at have et samarbejde, fordi der er de her udfordringer, der bliver ved med at vokse på. Afrikas befolkning står til at blive fordoblet øh, frem til 2050. De står til at blive, jeg ved ikke, hvor mange milliarder. Og presset på vores grænse vil kun blive større og større, og vi er simpelthen nødt til at have samarbejde for at kunne, kunne holde folk ude, øh, så vi ikke bare bliver invaderet med alle mulige mennesker fra alle mulige øh, fattige lande. Kulturer, og lande. Ja, kulturer, ja. Det er jo en ting, som vi ser fra EU. Vi ser den her manglende vilje, øh, både politisk og rent praktisk, til blandt andet at beskytte Europas grænser. Mm. Og det er jo et af de punkter, hvor EU blandt andet fejler. I den grad. Altså at man, ja, som du lægger op til, at det, er jo, det er jo, jeg tror du tænker på det her med, med altså den her, det her ansvar, man bare har deponeret til Erdogan, ikke? Altså, og vi snakkede jo før om, om skældet mellem Tyrkiet og Europa er ret markant. Vi er ikke det samme folk som tyrkerne. Vi har en helt anden arv, altså også i forhold til øh, det religiøse spørgsmål, ikke? Altså, de er jo øh, muslimer, langt hovedparten af dem, så øh, ja, altså, det giver ikke mening at deponere... Åndeligt er vi et helt andet sted, ikke? Ja, lige præcis. Det giver ikke mening at deponere så vigtig en opgave, altså sådan... Den vigtigste opgave af alle det, er det, netop at forsvare og beskytte ens grænser. Det er jo nærmest grotesk, at man ja, har givet en nøglen til ham. Det er det virkelig. Ja, altså det, det jeg hører lidt høre jer sige i forhold til det europæiske samarbejde, det er I nok mere hæler til det sidste billede, som øh, vi havde. Mm. Måske minus Rusland? Ja, det er jo jeg synes, men... det er lidt svært. Altså jeg synes, det, jeg vil hellere gå med til, at hvis, hvis, hvis spørgsmålet ligesom er, er det Turelbjergene eller er det længere østover, så vil jeg hellere tage første. Altså ja, man, kan heller, man kan jo heller ikke dele Rusland i to, vel? Nej, altså, det, det, kan jo, man det, jo det, der, det er jo det, der er svært, ikke? Øh, altså... Fordi det er jo, det er jo et land, så, så uanset at der er meget forskel fra, øh, altså fra, fra øst til vest. Øh. Det, igen, det er jo det, hvor vi også kommer ind på magtfaktoren. Altså det, det, vi, vi ser jo allerede nu, at de større lande i Europa har meget magt i forhold til de mindre, hvad vi snakker, for eksempel Frankrig, eller selvfølgelig Frankrig og Tyskland, og tidligere Storbritannien, som jo var dem, der... Der, der sidder på meget magten i, i øh, EU. 
hvis man tilføjede Rusland til det, jamen, altså, de, de vil simpelthen få for meget magt altså, i, i et europæisk samarbejde på lige fod med, med de andre mindre stater. Mm. Det, der er min vision for Europa i hvert fald, det er, at de mindre stater øh, på det sidste billede, som vi ser her, de danner et samarbejde, øh, hvor at man ikke øh, har så tæt et forhold til USA, som man har nu, og et ikke så fjendtligt forhold til Rusland, som man har nu, mm. men at man samarbejder med Rusland og USA på nogenlunde lige fod om muligt, men at Europa frigør sig fra øh, den her øh, vassalrolle, som man næsten har fra, øh, fra USA af. Mm. Samtidig med, at man ikke kommer for tæt på Rusland, Øh, men samtidig heller ikke øh, forbliver for tætte på USA. Mm. Jeg ved ikke, om I er nogenlunde enige Nå, i det. det. Det lyder som en god vision. Øh, fordi så, så anerkender man, at der, ligesom, der er nogle forskellige interesser, og vi skal ikke bare hverken blindt følge øh, amerikanerne eller russerne, men selvfølgelig har vi øh, nogle ting at, at samarbejde med dem om, også i forhold til sådan det her geopolitiske spørgsmål. Fordi det, vi ikke har snakket så meget om, det er jo selvfølgelig Kina, ikke? men mm-hmm. det kan vi jo snakke om måske en anden dag. Øh, og det var alt, hvad vi havde for i dag. Og lyt med næste gang, hvor vi blandt andet skal snakke om forbuddet af generation identitær i Frankrig og vores ture øh, dernede til, hvor vi jo blandt andet deltog i øh, en demonstration for GI. Og hvis du gerne vil støtte os, så kan du smide et like på vores video og trykke på abonner-knappen og lyt med næste gang. Tak for i dag.